আজকে দুটো ব্যাপারে আপনাদের কাছে পরিষ্কার করে আমি কিছু তথ্য আমি উপস্থাপিত করব আপনাদের মাধ্যমে সেটা আমি জানাতে চাইব সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন আমরা টোয়েন্টি নাইন্থ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞাপন দিই একটা হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট বিজ্ঞাপন আর টেট এই টেট এবং রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত আমি আমার কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিছু তথ্য দিচ্ছি এর আগে টেট দু হাজার হয়েছে দু হাজার হয়েছে দু হাজার হয়েছে টেট দু হাজার যেটা হয়েছে সেখানে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে দু সালে আমাদের কুড়ি লক্ষ এক হাজার তিনশো একজন ক্যান্ডিডেট তারা দু হাজার চোদ্দ টেটে অ্যাপিয়ার করেছিলেন প্রায় কুড়ি লক্ষ কুড়ি লক্ষের কিছু বেশি কুড়ি লক্ষ এক হাজার এবং তাতে কোয়ালিফাই করেছিলেন টেট চোদ্দোতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নশো বাহান্ন জন এবারে এই টেটের উপর ডিফেন্ড করে যখন আমরা বোর্ড পর্ষদ রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে পার্টিসিপেট করে তখন টোটাল নাম্বার নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেট রেজিস্টার্ড যারা রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রার করেন রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন তাদের মধ্যে তার সংখ্যা ছিল এক লক্ষ আঠারো হাজার আটশো একুশ টোটাল নাম্বার অফ রেজিস্টার ক্যান্ডিডেটস পার্টিসিপেটেড ইন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস এবারে এম প্যানেলড হয়েছিলেন ক্যান্ডিডেট তার সংখ্যা ছিল বিয়াল্লিশ হাজার ছশো সাতাশ এটা ছিল দু হাজার ষোলো সালের রিক্রুটমেন্টে এরপরে আপনারা জানেন যে দু হাজার কুড়ি একুশে ষোলো হাজার পাঁচশো ভ্যাকেন্সি তৈরি হয় অর্থাৎ শিক্ষা বিভাগ ষোলো হাজার পাঁচশো নতুন ভ্যাকেন্সি তৈরি করেন সেই ভ্যাকেন্সির এগেনস্টে টোটাল নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস রেজিস্টার্ড ইন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ছিল উনত্রিশ হাজার ছশো পঁয়ষট্টি নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করবে তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ দেব তারা শুনুন এই ব্যাপারে কিছু ইস্যু এখনও বিচারাধীন আছে আমি আপনাদের সামনে সেটা মন্তব্য করতে পারছেন আমি বলবো যে আইন মোতাবেক যাদের বয়স আছে তারা পার্টিসিপেট করুন এই যে এই যে এই যে আপনি কোশ্চেন করছেন কোশ্চেন যখন করবেন কিছুটা ভেবে করবেন এইটা আমি সবসময় বলেছি যে আমি স্বচ্ছভাবে কাজ করব এই যে বললেন ইনফরমেশান বুকলেট কেন দেবেন আপনি যে কোনো ধরনের পরীক্ষায় দেখবেন ইনফরমেশান বুকলেট দিতে হয় সেটা আমরা দেব এই স্বচ্ছতার আমি আবারও বলেছি যে তদন্ত কে বলতে পারে যে আপনি আমার কাজের ভবিষ্যতে তদন্ত করলেও করতে পারেন আমি মুখে মুখে প্রস্তুত যিনি স্বচ্ছ যিনি ট্রান্সপারেন্টলি কাজ করার সাহস আছে আমি মনে করি আগামী দিনে বোর্ড যে কর্মযোগ্য শুরু করেছে পর্ষদ যে শুরু করেছে অত্যন্ত স্বচ্ছতা সহকারে মেরিট বেস্ট প্যানেল বের করবে রিক্রুটমেন্ট এবং অন ক্যামেরা হবে আমি আপনাদের বলছি শুধু তাই নয় টেস্ট দেখবেন এখন পর্যন্ত আমি বলছি আপনাদের অত্যন্ত নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে আপনার যে সেন্টারে হবে আমি আবারও আপনাদের মুখর কি হব অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে সেখানে কোনো ধরনের অস্বচ্ছতা থাকবে না অন ক্যামেরা আমরা সব কিছু করব এবং এই যে আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে তদন্ত কেন হবে এর পরে যদি আমি তো স্বচ্ছ আমি তো মানে ট্রান্সপারেন্টলি কাজ করব ওতে আমার তদন্তের ভয় নেই এই কারণে আমি বলছি ইনভাইট করছি আমার কাজ করার পরে যদি কোনো পার্সন বা কোনো সংস্থা যদি বলে এই কাজটা ঠিক হয়নি আমি সেক্ষেত্রে অ্যাপ্রিহেন্ডিং দ্যাট সিচুয়েশান আমি বলেছি আমি ভবিষ্যতে আমার কাজের পর্ষদের কাজের যে কোনো ধরনের তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত আমি কি করব সেটা পরে আমি বলবো আমি একটা অভিনব নভেল পদ্ধতি অবলম্বন করব আগামীদের যেটা আপনারা দেখবেন টেটে ন জন আমি আপনাদের কাছে যেটা বলতে চাইছি বিভিন্নভাবে আমাদের সামনে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় হ্যাঁ একটা ভুল বার্তা সব জায়গায় ঘোরাফেরা করছে 
সমাজের কাছে যাচ্ছে যে ষোলো হাজার পাঁচশো সেখানে আপনারা জানেন অনেক এই সংক্রান্ত অনেক ইস্যু এখনও বিচারাধীন রয়েছে আমি সেগুলো মন্তব্য করছি না কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে আমরা একটা রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশান দিয়েছি গত মাসের উনত্রিশ তারিখে দু হাজার সালের যে রিক্রুটমেন্ট রুল সেখানে বলা হয়েছে যে যারা টেট পাস করবেন যাদের ট্রেনিং ডিগ্রি রয়েছে আগে ছিল ডিএলএড এখন আপনারা জানেন এন সি টি ইর নিয়ম মোতাবেক বিএড তাদের আরও ক্রাইটেরিয়া রয়েছে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন অর্থাৎ ট্রেন্ড ক্যান্ডিডেটস এবং যারা টেট পাস করেছেন তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ইরেসপেক্টিভ অব দ্য টেট প্যাসিং ইয়ার্স আমি আবার বলছি রিপিট করছি দু হাজার চোদ্দ এবং দু হাজার সতেরো তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে যোগদান করার পরে সমস্ত গ্রুপের সঙ্গে আমি কথা বলেছি দু হাজার চোদ্দো সালে যারা টেট পাস করেছেন যারা চাকরি পেয়েছেন তারাও দেখা করেছেন যারা এমপ্যানেলড যারা চাকরি পাননি তারাও দেখা করেছেন যারা নট ইনক্লুডেড তারাও দেখা করেছেন আমি একটা কথা আমি ক্লিয়ারলি বলেছি যে যে পোস্ট আমরা পেয়েছি সেটা কিন্তু ষোলো হাজার পাঁচশোর যে পোস্ট যেগুলো আমাদের ভেকেন্সি ছিল সেগুলো কিন্তু ক্যারিড ওভার হয়ে গেছে ইলেভেন থাউজেন্ড যে প্লাস পোস্ট তার মধ্যে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত আছে এবং আমরা যে নোটিফিকেশান দিয়েছি সেই নোটিফিকেশান মোতাবেক দু হাজার চোদ্দো এবং দু হাজার সালের প্রার্থীরা তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবেন তো আজকে প্রেস কনফারেন্স করার আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি আমার কাছে দু হাজার সালে যারা পাস করেছেন একাধিকবার তারা দেখা করেছেন তারা আমাদের কাছে আমার কাছে আবেদন করেছেন সারা স্যার বোর্ড যখনই নিয়োগ দিচ্ছেন রিক্রুটমেন্ট করছেন দু হাজার সালে টেটের পাস পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে দু হাজার সতেরো সালে যারা পাস করেছেন দীর্ঘদিন বসে আছে তার তাদের দাবি হচ্ছে স্যার আমাদের চাকরি দেওয়ার কথা বলছি না আমাদের রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে যোগদান করার একটা সুযোগ দিন এবারে এম প্যানেলড ক্যান্ডিডেট অ্যামাংস দ্য রেজিস্টার্ড ক্যান্ডিডেটস এম প্যানেলড হয়েছিলেন কতজন দু হাজার কুড়ি একুশ যেটা ষোলো হাজার পাঁচশো ভ্যাকেন্সি বারে বারে বিভিন্ন মিডিয়া পত্র পত্রিকায় লিখছেন সেই ষোলো হাজার পাঁচশোয়ের এগেনস্টে পাঁচশো পোস্টের এগেনস্টে টোটাল নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেট রেজিস্টার্ড ইন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস সেই সংখ্যা ছিল উনত্রিশ হাজার ছশো পঁয়ষট্টি আর টোটাল নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস এমপ্যানেলড ছিল তেরো হাজার ছশো পঁচাশি থার্টিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড এইটি ফাইভ আর টোটাল নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস অ্যাপয়েন্টেড এই তেরো হাজার ছশো পঁচাশি জন যারা এমপ্যানেলড হয়েছিলেন তার মধ্যে নিযুক্ত হন অর্থাৎ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পান এবং জয়েন করেন তেরো হাজার পাঁচশো চৌষট্টি জন আমরা আমি কালকেও একটা পত্রিকায় দেখলাম যে অনেকে টেট দু হাজার চোদ্দ পরীক্ষার্থী যারা পাস করেছেন যারা আন্দোলন করছেন নট ইনক্লুডেড অর্থাৎ টোটাল নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস নট ইনক্লুডেড এই যে উনত এই যে প্যানেলে তেরো হাজার ছশো পঁচাশি এই প্যানেলে আসতে পারেননি তার সংখ্যা হচ্ছে ষোলো হাজার একশো এক not included আর একটা তথ্য দিই এটা গেল দু হাজার চোদ্দো দু হাজার সতেরো সালের যে টেট হয়েছিল সেখানে মোট এক লক্ষ উননব্বই হাজার পাঁচশো চোদ্দো জন ক্যান্ডিডেট অ্যাপিয়ার করেছিলেন টেটে আর পাস করেছেন তাদের সংখ্যা হচ্ছে ন হাজার আটশো ছিয়ানব্বই জন এরা পাস করেছেন সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে উঠে বোর্ডে যারা আছেন 
আমাদের সচিব আছেন উপসচিব আছেন যারা কর্মী আছেন এবং সরকারের যে শিক্ষা দপ্তর তাদের সহযোগিতায় আমি কিন্তু পোস্টটা পেয়েছি আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি যাদের যারা টেট দু হাজার এবং দু হাজার যারা সবাই পাস করেছেন তারা কিন্তু আবেদন করুন আমি খুব সত্তর আপনারা জানেন একুশ তারিখ থেকে তাদের রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে আমি চাইব এ বছরের মধ্যে তাদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য আমি এটাও বলছি যে পরের বছর আবার জানুয়ারিতে আমি পোস্ট চাইব আমি মনে করি যে বছরে দুবার নিয়োগ হবে আমি একটা বিষয় এখানে উত্থাপন করছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু আমার যোগদান করার পরে আমাকে অ্যাডভাইস করেছিলেন উপদেশ দেওয়া দিয়েছিলেন আপনারা জানবেন যে বোর্ড একটা স্বয়ংশাসিত সংস্থা স্বয়ংশাসিত এই সেন্সে তারা কিন্তু পলিসিগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করবেন নিজ নিজ নিয়মের ভিত্তিতে কিন্তু সমস্ত পলিসি ফ্রেম করবেন শিক্ষা দপ্তর সরকার তিনি আমাকে বলেছিলেন যে সমস্ত বিধি মেনে আইন মেনে পর্ষদ কাজ করবে প্রত্যেক বছর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক বাধ্য বসু বলেছিলেন যে প্রত্যেক বছর নিয়োগ করতে হবে প্রত্যেক বছর টেট আয়োজন করতে হবে আমি মনে করি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে এটা আমার যে দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আমি কথা দিয়েছি আমি সরকারের কাছেও দায়িত্ব মানে আমার দায়িত্ব রয়েছে সমাজের কাছেও দায়িত্ব রয়েছে এভরি ইয়ার আমি টেট নেব আমি যোগদান করার দিনে বলেছিলাম এভরি ইয়ারের অন্তত ন্যূনতম দুবার নিয়োগ হবে অতএব এক ধরনের মেসেজ আমি পাচ্ছি আমার কাছে এখানে আমার পার্সোনাল মোবাইলে মেসেজ আসছে পত্র পত্রিকায় দেখছি শুনছি যে দু হাজার সালের আমাদের নিয়োগ দিতে হবে দু হাজার দেওয়া যাবে না আবার দু হাজার সালের প্রার্থীরা বলছে দু হাজার সালে নিয়োগ দিতে হবে দু হাজার সালে নিয়োগ দেওয়া যাবে না আমি মনে করি আবারও রিইটারেট করছি আমি আগামী দিনে টেট সংক্রান্ত এবং নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের কাজের যে কোনো ধরনের আমি যদি বলি তদন্ত হয় নিয়োগের আমি সামনাসামনি হতে প্রস্তুত আমি মনে করি আগামী দিনে বোর্ড টেট নিতে যাচ্ছে নিয়োগ নিতে যাচ্ছে আমাদের শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর দিয়েছি বোর্ড আইন মোতাবেক বিধি মোতাবেক অত্যন্ত স্বচ্ছতা মেনে কাজ করবে সেখানে নিরপেক্ষতা থাকবে সেখানে কোনো ধরনের অস্বচ্ছতা থাকবে না আমি যারা দু হাজার চোদ্দ দু সালে টেট পাস করেছে তাদের কাছে ঐকান্তিকভাবে অনুরোধ করছি তারা আমাদের এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পার্টিসিপেট করুন তারা প্রায় এগারো হাজার প্লাস পোস্টে যোগদান করবেন আমি কথা দিচ্ছি আবার সরকারের কাছে আমি আবেদন করছি জানুয়ারি মাসে আবারও পোস্ট আসবে আশা করছি তাদের আমি নিয়োগ দেব আমি আশা করছি যে আগামী এক বছরের মধ্যে আগামী দু হাজার মধ্যে আমি থাকি বা যে কোনো থাকুক আমি যে কাজ কার্যক্রম আমি শুরু করেছি এটা কিন্তু আমার মনে হয় যারা টেট পাস করে আছেন কেউ কিন্তু বসে থাকবেন না আমি যেটা মেসেজ আমি আমি আপনাদের সামনে এটা রাখলাম আরেকটা রাখলাম এটা আমার প্রাথমিক যে মন্তব্য আরেকটা জিনিস আমি আপনাদের বলছি এটা অত্যন্ত কর্কশ হলেও এটা বাস্তব সত্যি যে আমি এবারে টেট বিজ্ঞাপনে বলে দিয়েছি টেট পাস করা মানে এই নয় যে চাকরির অধিকার অর্জন করা এটা কিন্তু একটি যোগ্যতামান নির্ণায়ক পরীক্ষা অতএব টেট দু হাজার চোদ্দ বা দু হাজার বারো বা দু হাজার সতেরো সালে পাস করেছি মানে আমাকে চাকরি দিতে হবে এই বাধ্যবাধকতা আমি বলবো বোর্ড আমি অন্তত যতদিন আছি এই অস্বচ্ছ কাজ আমি করব না আমি নিয়ম মেতে কাজ করব দু হাজার সালের যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে শিক্ষা বিভাগ নিয়ম প্রণয়ন করেছেন আইন প্রণয়ন করেছেন সেই কাজ করব তবে আমি যারা আন্দোলন করছেন যারা অনেকে করছেন আমি সবার কাছে আমি তাদের আন্দোলনের প্রতি আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে তাদের প্রতি আমার যথেষ্ট সহমর্মিতা রয়েছে আমি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি যে তারা এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে পার্টিসিপেট করুক আপনারা জানেন যে 
এই কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা হয় যারা সবাই পাস করে প্রতি বছর নিয়োগ পান একবার এম প্যানেল হয়ে দেখুন একটা সাবজেক্টে পঞ্চাশটা পোস্ট একশো জনকে প্যানেল করা হবে পরবর্তী পঞ্চাশ জন প্যানেল তার মানে তারা বলতে পারেন না আমি পরবর্তী প্যানেলে ইন্টারভিউ দেব না এটা বলতে পারেন না আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন নিট পরীক্ষা হয় আপনারা জানেন আমাদের গোটা ভারতবর্ষে ইউজি মেডিকেলে প্রায় এক লক্ষ প্লাস পোস্ট কিন্তু নিট কোয়ালিফাই করে আট লক্ষাধিক স্টুডেন্ট আট লক্ষ তাহলে এক লক্ষ পায় ইউজি কলেজে তাহলে সাত লক্ষ তারা কি আন্দোলন করবে বসে যে আমাদের প্রত্যেক মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন করাতে হবে না হলে পরবর্তী টেট না পরবর্তী নিট নেওয়া যাবে না এটা অধিকারের মধ্যে পড়ে না আমি শুধু আজকে আপনাদের ইনভাইট করেছি আমার বোর্ডের আমার যে আগামী দিনে যে ভিশান এবং মিশান সেটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করে দেওয়ার কিন্তু আমি মনে করি যে যারা এতদিন বসে আছেন যে কোনো ধরনের কেউ যদি বলেন যে হ্যাঁ আমি এটা অন্যায় হয়েছে এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে আমি পার্টিসিপেট করব না আমি অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করব করতেই পারেন কিন্তু জানবেন যদি রিক্রুটমেন্ট যদি ডিলে করি তাহলে কিন্তু সবার যাদের বয়স উনত্রিশ আছে উনচল্লিশ আছে যাদের আটত্রিশ আছে সেগুলো কিন্তু পেরিয়ে যাবে আমি অনুরোধ করছি সবাই যেন রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে পার্টিসিপেট করেন এবং আমি খুব তাড়াতাড়ি তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেব পরবর্তী বছরেও দুবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেব এটা আমি গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলেছি তারা অত্যন্ত শিক্ষা দপ্তর অত্যন্ত সদর্থক তারা বলছেন বোর্ড স্বচ্ছতা মেনে আইন মেনে কাজ করুক সরকার সেটা আমাকে ম্যান্ডেট দিয়েছেন বোর্ড সেইভাবে কাজ করবে আমি আরেকটা ব্যাপার এই প্রাথমিক আমার কথাবার্তা আপনাদের সামনে বলবো রিগার্ডিং টেট বুলেটেনে থাকবেন আমাদের যে একটা জেনারেল গাইডলাইন্স জেনারেল গাইডলাইন্স মানে টোটাল কোশ্চেন কত থাকবে কোন কোন সাবজেক্টস থাকবে ধরুন আপনারা সবাই জানেন যে সাবজেক্ট পরীক্ষা হয় ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ধরুন যদি বাংলা হয় কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আরও সাতটা সাত মোট সাতখানা ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে যেমন হিন্দি তেলেগু ওড়িয়া উর্দু নেপালি সান্থালি এরা এই সমস্ত সাবজেক্ট থাকবে এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপের মধ্যে থাকবে ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান এবারে ল্যাঙ্গুয়েজ টু ইংলিশ থাকবে হ্যাঁ থার্টি মার্কস থার্টি মার্কস করে থার্টি মার্কস এরপরে ম্যাথামেটিক্স থার্টি মার্কস এরপরে এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ থার্টি মার্কস এখানে যতটা ধরুন বিভিন্ন ধরনের যে কোশ্চেন অ্যারাইজ করে যে কোশ্চেনের স্ট্যান্ডার্ড কেমন হবে বুঝতে পেরেছেন যে বেসিক্যালি যাদের যারা নির্বাচিত যারা পাস করবেন সেই সিলেবাস অর্থাৎ ওয়ান টু ফাইভ সিলেবাস কেন্দ্রিক হবে কিন্তু তাদের যে আমি বলবো যে ক্রিটিক্যাল লেভেল সেই লেভেলটা কিন্তু মাধ্যমিক পর্যন্ত এটা বিস্তৃত থাকবে হ্যাঁ অর্থাৎ সাবজেক্ট টোটাল নাম্বার হতে হবে প্রত্যেকটি সাবজেক্টে কত মার্কস অ্যালোটেড থাকবে টোটাল মার্কস কত থাকবে এটা আমরা দিয়ে দেব ঠিক আছে এর ফরে কটা কোশ্চেনে এবং কিভাবে তাদের মার্কিং করতে হবে কতটা সময় দেওয়া থাকবে এবং সিলেবাস কি কি থাকবে কোন কোন মানে সাবজেক্ট ওয়াইজ যে সিলেবাস কি হবে প্যাটার্ন অফ কোশ্চেন্স বিশেষ করে আপনারা জানবেন আমি বলতে চাইছি যে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন আসে টেক্সচার অফ কোশ্চেন্স অনেকে বলবেন যে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে প্রাইমারি লেভেলে সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগিস অনেক সময় আমি ধরুন আমি একটা ম্যাথামেটিক্স পরীক্ষা নিয়ে নিলাম আমি মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ডে কোশ্চেন দিয়ে দিলাম কিন্তু সেখানে কোনো কোশ্চেন থাকলো না চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগিস আমি তো নিয়ে নিলাম আই কুড বি চ্যালেঞ্জ ইন ফিউচার আমি ভবিষ্যতে কিন্তু চ্যালেঞ্জ হতে পারি বিভিন্ন বডির দ্বারা তো আমি চাইছি আমি তো আবারও বলছি যে সমস্ত নিয়ম মোতাবেক বোর্ড কাজ করতে দায়বদ্ধ এবং দায় করবে এবং এটা স্বচ্ছতার আরেকটা নিদর্শন আমরা দিচ্ছি তার আগে আমরা ইনফরমেশান বুকলেট আউট মানে হ্যাঁ শিওর সব কিছু অনুপুঙ্খভাবে দিয়ে দেবো কারো কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এবং এবং তাদের ক্যাটিগরি ওয়াইজ ওয়াইজও আমি প্যানেল করব তাদের একটা স্টেট প্যানেল মেরিট লিস্ট হবে ক্যাটিগরি ওয়াইজও প্যানেল হবে সেখানে কোনো অস্বচ্ছতা থাকবে না আমি শুধু আপনাদের মাধ্যমে যারা যে আবেদনকারী টেট চোদ্দ টেট সতেরো বা আগে যারা পাস করেছেন তাদের কাছে আবেদন রাখছি আপনারা বোর্ডের ওপরে যে বর্তমান 
যে অ্যাডহক কমিটি তাদের ওপর আপনারা আস্থা রাখুন অত্যন্ত স্বচ্ছতা মেনে মেরিট মেনে নিয়োগ দেওয়া হবে আমি কথা দিচ্ছি তা হয়নি আপনারা দেখবেন ডেটের এবারে কিন্তু আমি যে এনসিটি নিয়ম মেনে যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস একেবারে নিয়ম মেনে আপনারা দেখবেন সেন্ট্রাল যে টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট তারাও করেন আমরা আমাদের যে প্যাটার্ন আমি তো বলবো তাদের থেকে আরও ভালো হবে আমরা দিন রাত কাজ করছি আপনারা জানবেন এখানে কোনো ইনফরমেশান বুকলেট আগেও দেওয়া হতো না এবারে কিন্তু আমরা দেব যে কিভাবে কোয়েশ্চেন আসবে কোন ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে হ্যাঁ পরীক্ষার সময় কত কোন কোন সিলেবাস থাকবে এই ধরনের টোটাল আমাদের ইনফরমেশান যে বুকলেট বুলেটিন আমরা কিন্তু ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেব আমরা করে দেব সেটা আমরা নোটিশে জানিয়ে দেব আমরা কাজ করছি আমি বারে বারে বলছি আমি আগামী দিনে নিয়োগ এবং টেট সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি যে অত্যন্ত নিয়ম মেনে আইন মেনে আমি কাজ করব আইন আইনের বাইরে আমি কোনো ধরনের কাজ করব না কোনো ধরনের এখানে অস্বচ্ছতা স্থান পাবে না আমি প্রাথমিকভাবে আপনাদের কাছে বোর্ডের যে এই বার্তা এটা উপস্থাপিত করলাম এবং আমি চাইব আপনাদের মাধ্যমে যারা এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে যারা পার্টিসিপেট করবেন বা যারা টেট পরীক্ষা দেবেন তাদের কাছে এই বোর্ডের এই যে মেসেজ এই মেসেজটা যাক প্রত্যেক বছর যদি দুবার নিয়োগ হয় আমার মনে হয় কোনো টেট পাস ক্যান্ডিডেট বসে থাকে এটা তো নিয়ম এটা আমি এই যে বলছি ও আপনারা তখন বলবেন যেই পরীক্ষা হয়ে যাবে তখন কেউ একজন মানে আইনি পরামর্শ নেবেন যে আমাদের স্যার সমস্ত পরীক্ষায় একটা ইনফরমেশান বুকলেট থাকে স্যার কত নম্বরের পরীক্ষা হবে আমরা জানবো কি করে যদি আমি বলে দিলাম একশো নম্বরে স্যার কোন কোন সাবজেক্ট হবে আমরা তো বলিনি কোন কোন কোশ্চেন প্যাটার্ন আমরা তো বলিনি অতএব এটা একটা আমি বলবো এটা একটা স্বচ্ছতার দিকে একটা অন্যতম পদক্ষেপ হ্যাঁ আমি দেখুন এই ব্যাপারটা এখনও কিছুটা আমি বলবো যে এই ইস্যুগুলো একাধিক ইস্যু এখনও বিচারাধীন রয়েছে আমি আপনাদের সামনে এই মুহুর্তে কোনো মন্তব্য করতে পারছি না তো আমি যথাস্থানে যথাসময়ে এই ইস্যুগুলোকে আমি তুলে ধরব তুলে ধরেছি এবং ভবিষ্যতেও ধরব না না সবাইকে এই 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 তথ্যটা ভুল আমাকে যে পোস্ট আছে তার এগেনস্টে দিতে হবে তার মানে এই এই যে আমাদের রিজার্ভ ক্যান্ডিডেট যারা পাস করে গেছে ট্রেন্ড এবং যারা ইয়ে টেট আর ট্রেন্ড তাদের মধ্যে অনেকে নিয়োগ পাবে এগারো হাজার প্লাস সংখ্যাটা তো কমে যাবে আবার তো আমি আবার পোস্ট পাবো আবার তারা অ্যাপ্লাই করবে অতএব এটা যদি স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যায় আমরা একবার ইন্টারভিউ দিয়েছি আমরা মানে আর ইন্টারভিউ প্রসেসে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে পার্টিসিপেট করব না আমাদের এখান থেকে দিতে হবে আমি কিন্তু বারে বারে বলছি তাদের দাবির প্রতি আমি খুব সহমর্মী কিন্তু আমাকে আইনি পথে নিয়োগ দিতে হবে আমি তো বলবো শুধু আন্দোলন কেন যারা যারা টেট পাস করবে পর্ষদ যে আগামী দিনে যে তার ভিশান ডকুমেন্ট এটা আমি বলছি যে আমি যে উদ্যোগগুলো নিয়েছি আগামী দিনে আমার মনে হয় না আগামী দু বছরের মধ্যে কোনো টেট পাস ক্যান্ডিডেট বসে থাকে কারণ সরকার সরকার প্রতি বছর পোস্ট দিচ্ছেন আমি আমি এসেই আমার এক মাস ক্লাস হয়েছে আমি বলেছিলাম আমাদের আমি প্রথম যেদিন জয়েন করি আমি কিন্তু শিক্ষা দপ্তরের কাছে চেয়েছিলাম তারা কিন্তু পোস্ট দিয়ে দিয়েছেন পোস্ট প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট দিচ্ছেন দেবেন
আচ্ছা আমি আমার উত্তর হচ্ছে দেখুন এই যে রিক্রুটমেন্ট যেটা হয়েছে সেই ব্যাপারে আমার কোনো কথা নেই কিন্তু আপনাদের আমি বলছি রিক্রুটমেন্ট যে অ্যাক্ট এবং রুল সেখানে ক্লিয়ারলি বলে দেওয়া রয়েছে চল্লিশ বছর এজ আমি যখন রিক্রুটমেন্ট করতে যাচ্ছি আমি কি কখনো বলতে পারি যে তাদের জন্য যাদের চল্লিশ পেরিয়ে গেছে তারা অ্যালাউড আমি তো আইন প্রণয়ন করি না আবারও বলছি পর্ষদ কিন্তু আইন প্রণয়ন করে না আইন প্রণয়ন করেন শিক্ষা বিভাগ সেটা এন সি টি ই আইন মোতাবেক এই এসটা কিন্তু রাজ্য সরকারও করেন না এন সি টি ই কিন্তু করে দিয়েছেন এখন দেখুন এই যে আমি রিক্রুটমেন্ট করেছি কোনো ধরনের যদি বাধা পায় আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি কোনো ধরনের যদি বাধা পায় যারা আজকে অন দ্য ভার্জ অফ থার্টি নাইন অন দ্য ভার্জ অফ ফর্টি আমি তো তিন মাসের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেব তাহলে হু উইল বি রেসপন্সিবল বোর্ড নয় তাই না যদি কোনো কারণে নিয়োগের মানে বাধাপ্রাপ্ত হয় ডিলেড হয় তার জন্য অনেকে তো বয়স যারা ভার্চে আছে চল্লিশ বছর তারা পেরিয়ে যাবে অতএব আমি চাইছি আমার উত্তর হচ্ছে প্রত্যেকে আমি আমি এই যে আপনারা বলছেন যারা তারাও আমাদের কাছে এসছিলেন আমিও তাদের প্রতি সহমর্মী তাদের মেসেজ আমি যথাস্থানে রাখব কি ডিসিশান হবে সেটা আমি এখনও বলতে পারব না কিন্তু ওই একটি কারণে অনেকের বয়স পেরিয়ে যাবে বলে আমরা পার্টিসিপেট করব না দু হাজার সতেরো এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে এটা কিন্তু যাদের বয়স আছে তারা যেন না করে আমি বলছি তারা পার্টিসিপেট করুন আমি যত সত্তর নিয়োগ দিতে পারবো তাহলে তত তাড়াতাড়ি আমি এই যে যারা পাস করে আছে টেট তারা কিন্তু নিযুক্তি পাবেন আমি আশা রাখছি আগামী দু বছরের মধ্যে কোনো টেট পাস ক্যান্ডিডেট বসে থাকবেন বোর্ড যেভাবে পর্ষদ যেভাবে কাজ করছে হ্যাঁ হুম হ্যাঁ হ্যাঁ এবং আমি আবারদের বলি দু হাজার চোদ্দো থেকে কিন্তু দু দফাই নিয়োগ হয়েছে আপনার আপনারাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন আগে মিটিংয়ে যে দু হাজার সতেরোর নিয়োগ কবে করবেন অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন তারা হ্যাঁ দু হাজার চোদ্দোর নিয়োগ কবে করবেন অতএব আমি এই যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ইনিশিয়েট করেছি আপনারা জানেন তো আপনারা দু হাজার চোদ্দের বললেন যে চল্লিশ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে দু হাজার সতেরোর অনেকে আছে তারাও এসেছিলেন স্যার আমরা ছ মাস পরে কিন্তু চল্লিশ পেরিয়ে যাব আমাদের বয়স উনচল্লিশ আমি যদি আজকে নিয়োগ প্রক্রিয়া ঠিকভাবে মানে শেষ করতে পারি তাহলে তারাও চাকরি পেয়ে যাবে কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া যদি কোনো কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তারা কিন্তু চাকরি পাবে না দু হাজার সতেরো যারা টেট পাস করেছে তারা কিন্তু একবারও রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে পার্টিসিপেট করার সুযোগ পাননি এটা আমার বোর্ডের এটা আমার কিন্তু ডিউটি রেসপন্সিবিলিটি যে যারা টেট পাস করেছে তাদের অন্তত রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে সবাইকে পার্টিসিপেট করার অধিকার দেওয়া সুযোগ দেওয়া রেজিস্ট্রেশন প্রসিডিওর আমরা তো আপলোড করে দেবো না আমাদের কাজ চলছে একুশ তারিখে ওটা রিক্রুটমেন্ট প্রসেস কাজ চলছে একুশ তারিখে ওরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে কাজ চলছে হ্যাঁ একুশ তারিখ আর চোদ্দো থেকে চোদ্দো থেকে হচ্ছে টেট হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো এটা বিজ্ঞাপন দিয়েছি তো না 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 আমি তার আগেও বলে দেব দেখুন পর্ষদ অত্যন্ত ভেবে চিনতে দিয়েছে চোদ্দো একুশ ওর তারপরে অতএব কবে চোদ্দ না তার পরে এটা বোর্ডের জানানো উচিত যে কবে হবে তার আগে ঠিকভাবে নোটিফাই করবে ঠিক সময় নোটিফাই করবে একুশ তারিখ হ্যাঁ এবং আমি বলছি খুব তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি নিয়োগ দেওয়া হবে ট্রান্সপারেন্টলি আপনি দেখবেন আমরা আমরা যে এখানে ইন্টারভিউ নিয়েছি ইন্টারভিউ নিয়েছি কিন্তু অন ক্যামেরা অন ক্যামেরা ইন্টারভিউ নিয়েছি আপনারা জানেন আমরা যে ওই যে মেরিট লিস্ট পাস করে বের করেছি সেই মেরিট লিস্টটা কিন্তু টোটাল নাম্বার অ্যাকাডেমিক স্কোর ট্রেনিং স্কোর টেট স্কোর অ্যাপটিচিউড হ্যাঁ এবং ভাইভা সমস্ত মার্কস কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি আর একটা কথা আমি মানে বলছি দাঁড়ান আমি আর একটা কথা বলছি আগামী দিনে এই যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস হতে যাচ্ছে যে স্টেট যে মেরিট লিস্ট হবে আমি কিন্তু স্টেট মেরিট লিস্টে একেবারে সব কিছু একদম অনুপুঙ্খভাবে সব কিছু দিয়ে দেব অনুপুঙ্খভাবে দিয়ে দেব